Noticias. Muy bien, Iván, muchísimas gracias. Y los organizadores de la protesta estudiantil representados por FECODE aseguran no ser responsables de los actos de vandalismo que se presentaron ayer en Bogotá. Sostienen que los desmanes fueron provocados por sujetos infiltrados que habrían saboteado la jornada. Este es el panorama en la carrera séptima tras los actos vandálicos que marcaron la jornada de protesta estudiantil. Todas las, todas las veces que hay protesta y cada vez que rayan tocan el mismo procedimiento. ¿Y qué pasa? Casi dos, tres días. Vidrios rotos, manchas de pintura y grafitis, hoy decoran las fachadas de establecimientos comerciales, identidades públicas y privadas. La gente debería tener conciencia de que las manifestaciones deben hacerlas en paz y en armonía. No, se puede reclamar, pero con diplomacia, ¿no? Violencia. Sin violencia. Con la violencia no conseguimos nada, hay que dialogar. Y eso únicamente lo hacen los canallas, los que escriben las paredes. Desde... Pese a los graves resultados de la protesta, los organizadores niegan total responsabilidad en los actos vandálicos. No sabemos de dónde vengan. Lo cierto es que no corresponden, no es gente de los educadores ni del movimiento estudiantil organizado. Hoy, una jornada de limpieza se tomará la carrera séptima, por lo menos para recuperar las fachadas, porque las pérdidas económicas superan los 100 millones de pesos. Hacemos una corta pausa en Capital Noticias y ya